அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகே இசி சேனல் இன்றைக்கி நாம் பிஎல்எல் சர்க்கியூட் பற்றி பார்க்கலாம் பிஎல்எல் சர்க்கியூட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபேஸ் லாக்டு லூப் சர்க்கியூட் அதை தான் ஷார்ட் ஃபார்மில் பிஎல்எல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபேஸ் லாக்டு லூப் ஓகேவா ஸோ அந்த பிஎல்எல் சர்க்கியூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டிஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அந்த டைமில் ரேடார் சின்க்ரோனைசேஷன் அண்டு கம்யூனிகேஷன் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்காக இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் டைமில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஎல்எல் சர்க்கியூட் வந்து டிஸ்கிரீட் ஃபார்மில் இருந்துச்சு அதாவது பை யூஸிங் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ஸில் இந்த சர்க்கியூட்டை டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஐசி ஃபார்மேட்டில் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஐசியுடைய ரெவல்யூஷன் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பிஎல்எல் சர்க்கியூட் வந்து ஒரு மோனோலித்திக் ஐசி ஃபார்மில் அவைலபிளாக வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ எலக்ட்ரானிக் ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் ஏர்போன் நேவிகேஷனல் சிஸ்டம்ஸ் எஃப்எம் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸெட்ரா ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு எலக்ட்ரானிக் ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல் அந்த பர்பஸ்க்காக பயன்படுத்தினாங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை பிஎல்எல்லுடைய கான்செப்ட் தான் பிஎல்எல்லில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோலோட ரிலேட் பண்ணி சொல்கிறாங்க அது ஏன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஒர்க்கிங்கை நம்ம பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம ஒர்க்கிங்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ முதல்ல வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா பிஎல்எல் சர்க்கியூட்டுடைய ஒரு பிளாக் டயக்ராம் வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ பிளாக் டயக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் வந்து என்னது ஸ்கிமேட்டிக் ஆஃப் யுவர் பிஎல்எல் சர்க்கியூட் ஸோ இதில் முதல்ல என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ் டிடெக்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர் எரர் ஆம்பிளிஃபையர் விசிஓ விசிஓ உடைய ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு ஆசிலேட்டர் அப்போ பேசிக் ஸ்கிமேட்டிக் ஆஃப் பிஎல்எல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் காம்போனன்ட்ஸ் ஃபேஸ் டிடெக்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர் எரர் ஆம்பிளிஃபையர் அண்டு வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு ஆசிலேட்டர் இப்போ நம்ம இதோடைய ஒர்க்கிங்கை பார்க்கும்போது முதல்ல விசிஓலேருந்து ஆரம்பிங்க இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு ஆசிலேட்டர் இதிலேருந்து உங்களுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ விசிஓனால் என்னென்னா வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு ஆசிலேட்டர் அது பேர்லேயே ஆசிலேட்டர்னு வந்துருச்சு ஸோ அப்போ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் ஜென்ரேட் சம் ஃப்ரீ ரன்னிங் ஆசிலேஷன்ஸ் ஸோ விசிஓ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃப்ரீ ரன்னிங் ஆசிலேஷன்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த ஆசிலேஷன்ஸ்லாம் என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் நாட் ஸோ எஃப் நாட்டுங்கிறது வந்து என்னென்னா இதில் ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய ஆசிலேஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எஃப் நாட் அந்த ஃப்ரீக்வன்சியோட பேர் என்ன சொல்கிறாங்க ஃப்ரீ ரன்னிங் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன சொல்கிறாங்க ஃப்ரீ ரன்னிங் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னென்னா ரெண்டு வேல்யூஸை பொறுத்திருக்கு ஒன்று வந்து ரெசிஸ்டர் இன்னொன்று வந்து கெப்பாசிட்டர் ஸோ ஆசிலேட்டர்னாலே கண்டிப்பாக ஒரு ஆர்சி ஆசிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ இது வந்து என்னென்னா ஆர் அண்டு சியை பேஸ் பண்ண ஒரு ஆசிலேட்டராக இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் நாட் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் பை தி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் அண்டு கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி ஆஃப் திஸ் விசிஓ சரி இப்போ இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் நாட்லேயே ரன் ஆகிட்டு இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இந்த எஃப் நாட்டை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எய்தர் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு சைடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது யூ கேன் decrease the value of F0. So, அப்போ இட் கேன் பி ஷிஃப்டட் ஆன் எய்தர் சைடு கேன் பி இன்க்ரீஸ்டு ஆர் இட் கேன் பி டிக்ரீஸ்டு ஆனால் எப்படி அதுதான் முக்கியமான கேள்விங்க ஸோ எப்படி இதை வேரி பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த வோல்டேஜுக்கு பேர் வந்துனது விசி ஸோ இங்கே வி சஃபிக்ஸ் சி போட்டிருக்காங்கள்ல இதுக்கு பேர் தான் வந்துனது கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் ஸோ ஒரு கண்ட்ரோல் வோல்டேஜை வேரி பண்ணுறது மூலமாக இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எந்த டைரக்ஷனில் வேணாலும் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணவும் செய்யலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணவும் செய்யலாம் பேஸ்டு ஆன் தி கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் அப்போ ஒரு வோல்டேஜை கொடுத்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை மாற்றுறீங்க அதாவது ஆசிலேஷனை மாற்றுறீங்க அதனால தான் அதுக்கு பேர்
right ah so vc output is v not and it is having a frequency f not abdinu simple ah yavu vechukenga ipo and pll circuit oda working ku nama varuvom so vc o pathi modala solliduenga solli mudichadukku aparam inge input side vandu vandrunga so input side la vandu ore incoming signal vandirukku vs adude frequency vandu fs initial ah namakku theriyadhu fs nu solittu okay va so you are having a input signal vs with a frequency fs and it is applied to the phase detector so in the base detector portha varaikum enna it is uh, it is basically a multiplier so multiplier portha varaikum enna appadina incoming la or signal varudhu inda pakkam or signal varudhu so appo andha rendu signal ay multiply panni or result onnu kudukum so andha result la pathinga rendu term vandirukum enna enna term nu pathinga na sum term இன்னொன்று வந்து டிஃப்ரென்ஸ் டேர்மு ஆஃப் தி ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இப்போ இது வந்து எஃப்எஸ் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எஃப் நாட் ஸோ அப்போ இந்த அவுட்புட்டில் என்ன டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா எஃப்எஸ் ப்ளஸ் எஃப் நாட் அதாவது சம் டேர்ம் இன்னொன்று வந்து எஃப்எஸ் மைனஸ் எஃப் நாட் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் டேர்ம் இதை ஜென்ரேட் பண்ணும் ஓகேவா இது ஒரு கான்செப்ட்டு ஸோ யுவர் ஃபேஸ் டிடெக்டர் இஸ் பேசிக்கலி எ மல்டிப்ளையர் அண்ட் அட் தி அவுட்புட் இட் ஜென்ரேட்ஸ் எ சம் டேர்ம் எஃப்எஸ் ப்ளஸ் எஃப் நாட் and a difference term fs minus f not idu or concept adukapram phase detector abingira porthu varaikena na inda circuit la innoru function perform pannudhu adu enna nu pathina it will compare the input and vco output so idu rendai compare pannittu adu rendu kulla difference base panni or error voltage ve generate pannudhu so andha ve ye porthu varaikena enna abina ungalku yerkane solli irukom inda rendu term irukum sum term irukum difference term irukum so inda low pass filter valiya அந்த எரர் வோல்டேஜை கொடுக்குறாங்க கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் பாஸ் ஒன்லி தி டிஃப்ரென்ஸ் டேர்ம் ரைட்டா ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் டேர்ம் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே வந்து எரர் ஆம்பிளிஃபையரில் அப்ளை ஆகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் அதோடைய அவுட்புட் வந்து என்ன பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் வோல்டேஜாக எடுத்து விசிஓவில் கொடுக்குறோம் ஸோ அப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ கிடைக்கிது அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி இங்கே நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் நாட் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ வந்து எஃப்எஸ்க்கு கொஞ்சம் க்ளோஸராக போகும் திரும்ப எரர் வோல்டேஜ் வரும் ஆம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் கொடுப்போம் திரும்ப ஷிஃப்ட் ஆகும் இப்படியே இந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆயிரும் இப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகி ஷிஃப்ட் ஆகி எஃப்எஸ் வந்து எஃப் நாட்டுக்கு ஈக்குவலாக வந்துடும் அல்லது சாரி இந்த விசி அவுட்புட் எஃப் நாட் வந்து எஃப்எஸ்க்கு ஈக்குவலாக வரும் ஸோ எப்போ எஃப்எஸ் வந்து எஃப் நாட்டுக்கு ஈக்குவலாக வருதோ அந்த ஸ்டேஜ் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லாக்டு கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ விசி அவுட்புட் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் நாட்டு இஸ் லாக்டு வித் தி இன்கமிங் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப்எஸ் ஸோ திஸ் கண்டிஷன் இஸ் கால்டு லாக்டு கண்டிஷன் ஸோ ஒன்ஸ் லாக்டு அப்படின்னாலே ஃபர்தராக வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா எவ்வளோ ஷிஃப்ட்டு வந்தாலும் இந்த எஃப் நாட் வந்து அதை விட்டு ரொம்ப டீவியேட் ஆகாது ஸோ இட் கேன் ஏபிள் டு டிடெக்ட் தி வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் எஃப்எஸ் ஸோ இப்போ எஃப்எஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா இந்த எஃப் நாட் வந்தோம் இமீடியட்டாக சேஞ்ச் ஆகிட்டு அதுக்கு ஈக்குவலாகவே மெயின்டைன் பண்ணிடுறோம் அதாவது இட் கேன் ஏபிள் டு மெயின்டைன் தி லாக் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்னது பிஎல்எல் சர்க்கியூட்டுடைய லாக்டு கண்டிஷன் ஓகேவா இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரெண்டும் சேமாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு சின்ன ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் எதுக்கு அந்த சின்ன ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக் வந்து உங்களுக்கு மெயின்டைன் ஆகணும் இப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா எரர் வோல்டேஜே அப்புறம் வராது அப்புறம் எப்படி லாக் மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ அதனால் எஃப்எஸ் வந்து எஃப் நாட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் கூட தேர் வில் பி ஏ ஸ்மால் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ சிக்னல் ஸோ அந்த ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸை பேஸ் பண்ணி இந்த விசி அதாவது கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா விசி அது வந்து உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த லாக் வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த லாக்டு கண்டிஷன் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு மூணு இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்டை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த கான்செப்டை பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கேப்சர் ட்ரான்சியன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராஃப் வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அந்த கிராஃபை வச்சு என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு மூணு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்டை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து இந்த கிராஃபை வரைஞ்சிக்கிறோம் ஸோ இதுதான் அந்த கேப்சர் ட்ரான்சியன்ட் ஸோ இந்த கேப்சர் ட்ரான்சியன்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னென்னா அன்லாக் கண்டிஷனில் இந்த மாதிரி பிளாங்காக இருக்கும் ஸோ கேப்சர் ரேஞ்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதாவது எஃப் நாட் வந்து என்ன எஃப் நாட்டுங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்ஜஸ்
கேப்சர் ட்ரான்சியன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஃப் வந்து என்னது ஸ்லோலி கெட்டிங் சேஞ்சு அட் ஒன் ஸ்டேஜ் இட் வில் பிகம் ஈக்குவல் டு எஃப் நாட் ரைட்டா ஸோ அப்போ அந்த ஸ்லோவாக கொஞ்சம் வேரியேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுனாலே அந்த ரேஞ்சுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேப்சர் ட்ரான்சியன்ட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இதிலிருந்து இது வரைக்கும் உள்ளது வந்து என்னது கேப்சர் ட்ரான்சியன்ட் அதாவது எஃப் நாட் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு எஃப்எஸ்க்கு க்ளோஸராக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னாலே இந்த வேரியேஷன் வந்துடும் ரைட்டா ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும் லாக்டு கண்டிஷன் வந்துடுமா அப்போ எஃப்எஸ் வந்து எஃப் நாட்டுக்கு ஈக்குவலாக போயிடும் எஃப் நாட்டும் எஃப்எஸும் ரெண்டும் ஈக்குவலாக போயிடும் ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் அந்த கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறீங்க லாக்டு கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ லாக்டு கண்டிஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மூணு டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸை வந்து சொல்கிறாங்க மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் வந்து சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக்இன் ரேஞ்சு இன்னொன்று வந்து கேப்சர் ரேஞ்சு இன்னொன்று வந்து புல்லியன் டைம் லாக்இன் ரேஞ்ச் கேப்சர் ரேஞ்ச் புல்லியன் டைம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து லாக்இன் ரேஞ்ச் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஸோ கேப்சர் ட்ரான்சியன்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிராஃப் போட்டுட்டு இது வந்து அன்லாக்டு கண்டிஷன் அதாவது ஃப்ரீ ரன்னிங் கண்டிஷன் இது வந்து கேப்சர் ட்ரான்சியன்ட்டு இது வந்து லாக்டு கண்டிஷன் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு லாக்இன் ரேஞ்ச் அப்படின்னா என்னன்ற கான்செப்டை பார்ப்போம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த மூணு டேர்ம் இதை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது லாக்இன் ரேஞ்ச் கேப்சர் ரேஞ்ச் புல்லியன் டைம் ஸோ லாக்இன் ரேஞ்சுனா என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல பிஎல்எல் வந்து ஒன்ஸ் லாக்டு கண்டிஷனுக்கு போயிடுச்சு எஃப் நாட்டு எஃப்எஸ்க்கு ஈக்குவலாக வந்துருச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம பிஎல்எல் வந்து லாக்டு கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ இப்போ உங்கள் பிஎல்எல் வந்து லாக்டு கண்டிஷனுக்கு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இன்கமிங் சிக்னலில் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த சேஞ்சஸை வந்து இது என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம் ரைட்டா அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த லாக்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே போகும் ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லாக்இன் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா தி ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சிஸ் ஓவர் விச் தி ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சிஸ் ஓவர் விச் தி பிஎல்எல் கேன் மெயின்டைன் லாக் வித் தி இன்கமிங் சிக்னல் இஸ் கால்டு லாக்இன் ரேஞ்ச் ஸோ இந்த லாக்இன் ரேஞ்சுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து என்னது ட்ராக்கிங் ரேஞ்ச் அதாவது இன்புட் வந்து லைட்டாக வேரி ஆகுது இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த லாக்கை திரும்ப மெயின்டைன் பண்ணிக்குது ஸோ திரும்ப சேஞ்ச் ஆகுது திரும்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குது ஸோ அப்போ இட் கேன் ஏபிள் டு ட்ராக் தி சேஞ்சஸ் இன் தி இன்கமிங் சிக்னல் அதனால தான் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க ட்ராக்கிங் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ லாக்இன் ரேஞ்சு இஸ் ஆல்சோ கால்டு ட்ராக்கிங் ரேஞ்ச் இதை எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃப் நாட் ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் டஸ் ஏ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃப் நாட் ஆஃப் தி விசிஓ ஃப்ரீக்குவன்சி ஓகேவா அடுத்து வந்து கேப்சர் ரேஞ்ச் கேப்சர் ரேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா தி ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சிஸ் ஓவர் விச் தி பிஎல்எல் கேன் அக்வேர் லாக் வித் அண்ட் இன்புட் சிக்னல் இஸ் கால்டு கேப்சர் ரேஞ்ச் அதாவது எந்த ரேஞ்சில் அந்த லாக் வந்து அக்கர் ஆகுது இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சி ஓவர் விச் பிஎல்எல் கேன் அக்வேர் தி லாக் பேரில் இருக்குது கேப்சர் கேப்சர்னால் அக்வேர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அதை தான் சொல்கிறாங்க தி ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சிஸ் ஓவர் விச் பிஎல்எல் கேன் அக்வேர் தி லாக் வித் இன்புட் சிக்னல் இஸ் கால்டு கேப்சர் ரேஞ்ச் கேப்சர் ரேஞ்ச் ஸோ இதுவும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃப் நாட்டில் தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்து புல்லியன் டைம் புல்லியன் டைமை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னென்னா டோட்டல் டைம் டேக்கன் பை தி பிஎல்எல் டு எஸ்டாப்ளிஷ் தி லாக் புல்லியன் டைம் அந்த லாக்கை கொண்டு வருது இல்லை அதை தான் சொல்கிறாங்க புல்லியன் டைம் லாக்குக்கு கொண்டு வர டைம் இந்த டோட்டல் டைம் டேக்கன் பை பிஎல்எல் டு எஸ்டாப்ளிஷ் தி லாக் இஸ் கால்டு புல்லியன் டைம் ஸோ அந்த புல்லியன் டைம் அப்படிங்கிறது வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா இட் மெயின்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இனிஷியல் ஃபேஸு அண்டு ஃப்ரீக்குவன்சி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ சிக்னல் அதாவது இன்கமிங் சிக்னலுக்கும் விசி அவுட்புட்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸு ஃப்ரீக்குவன்சி டிஃப்ரென்ஸு இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த புல்லியன் டைமே வந்து டிசைட் ஆகும் ரைட்டா அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு டேர்மையும் பேஸ் பண்ணியிருக்கு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லூப் கெயினு அண்டு ஓவரால் லூப் ஃபில்டர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணியும் இந்த புல்லியன் டைம் வந்து டிசைட் ஆகும் ஸோ புல்லியன் டைம்ங்கிறது வந்து
ரொம்ப நன்றி